நம்முடைய மடத்துக்குழும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் இப்போது உரையாற்றுகிறார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மடத்துக்குளம் என்றாலே விவசாயிகளுடைய முழு நூறு விழுக்காடு இருக்கிற மடத்துக்குளம் அதுக்கு மாண்பு மிகு சட்டமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர் அவர்கள் மனசுல என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குதுங்கிறது அவர் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாலே அவர் தளபதியோட பேசியிருக்காரு இருந்தாலும் அவர் சட்டமன்றத்தில் வருகின்ற ரெண்டாம் தேதி என்ன செய்ய போகிறது மிக தெளிவாக நம்மளுக்கு சொல்லுவார் எதுவும் யார் கவலைப்பட வேண்டியது அன்புக்குரிய மாண்பு மிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் மிக தெளிவாக நம்மளுக்கு உரையாற்றுவார்கள் எந்த விதமான ஐயப்பாடு விவசாயிகளுக்கு தேவையில்லை அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த பனிரெண்டு நாட்களாக பவர்கிரிடி நிறுவனம் மற்றும் தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகத்தின் சார்பாக விவசாய நிலங்களில் அமைக்கப்படுகின்ற உயர் மின் பவர்களை உரிய இழப்பீடு வழங்கி எடுத்து செல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் மாற்று பாதையில் புதவிடம் அமைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற நோக்கில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக விவசாயிகள் மத்தியில் ஏற்பட்ட அந்த விழிப்புணர்வின் அடிப்படையில் ஓராண்டு காலமாக பல்வேறு நிலைகளில் விவசாயிகளுடைய கோரிக்கையை அரசுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் அதே போல பல்வேறு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர்களுக்கும் விவசாய பெருங்குடி மக்களாகிய நீங்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளீர்கள் உள்ளபடியே இந்த விழிப்புணர்ச்சிக்கு என்னுடைய முதன்மையான பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் கடந்த பல ஆண்டுகளாக சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பின் காரணமாக உரிய நேரத்தில் பருவமழையில் பெய்யாத சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து விவசாயிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகின்றதை நாம் அனைவரும் உரைவோம் எனக்கு முன்னால் பேசிய நமது மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய மாநில செயலாளர் அண்ணன் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்து வைத்தார்கள் தொடர்ந்து இந்த பன்னெண்டு தினங்களாக பல்வேறு தலைவர்கள் நமது விவசாயத்தினுடைய குடும்பத்தை சார்ந்த நண்பர்கள் அனைத்து தரப்பு கருத்துக்களையும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதனுடைய உச்சகட்டம் இந்த போராட்டம் அதனால் நான் ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்லை இருந்தாலும் மாற்று சிந்தனையாக சில கருத்துக்களை பரிமாற விரும்புகின்றேன் வறட்சி என்பது தமிழகத்தில் ஏதோ பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரும் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு வருடமும் வறட்சி சார் இந்த வருஷம் எடுத்துட்டோம்னா வறட்சியா செழிப்பா பதிலே சொல்ல முடியாது ஒரு புறம் இருக்கிறவங்களுக்கு செழிப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது யாரு டேம் ஆய்கட்டு பாயிரங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு என்னுடைய தொகுதியை பற்றி அவர் சொன்னார் நூறு சதவீதம் விவசாயம் சார்ந்த தொகுதி மடத்துக்குளம் தொகுதி அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அப்படி இருக்கிற அந்த தொகுதியிலையும் கூட அமராவதி பாசன பகுதியில் இப்போ தண்ணி சிறப்பாக இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி அதை தாண்டி இருக்கிறது ஆய்கட்டு இல்லாத பகுதி அதே போல் பிஏபி பாசன பகுதி பரம்புக்குளம் ஆரியார் திட்டத்தில் பயன்பெறுகின்ற விவசாய நிலங்கள் அதில் இருக்கின்ற பகுதிகளில் எப்படி விவசாயம் மாற்றம்னா இன்னைக்கு தண்ணியே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஆய்கட்டு பகுதி இல்லாத கிராமத்திற்கு ஒரு குடிநீர் திட்டம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு வாரம் ஏதாச்சும் ஒரு காலத்தில் விடுமுறை அல்லது ஒரு பராமரிப்பு பணி என்று சொன்னால் அதுக்கு தண்ணி விடுறதுக்கு கூட போகிற தண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் வரல இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை தமிழ்நாட்டினுடைய நிலைமை ஆனால் பொதுவாக மக்களுடைய கருத்து சில இடத்துல கிராமத்தில் நான் எம்எல்ஏ வரைக்கும் போது என்னங்கிறாங்கன்னா எனக்கு இவ்வளவு மழை வேஞ்சு எல்லாம் டேம்ல தண்ணி இருக்கு தண்ணி வரல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குறையை சொல்றாங்க ஏன் அப்படி வருதுன்னா நம்மளைக்கு நம்மளே இது ஒரு விழிப்புணர் இல்லாத தன்மை என்ன காரணம் பரவலா மழை பெய்யும் போது ஆழ்குழாய் கிணறு அதே போல திறந்த வெளி கிணறு மூலியமாக அந்த குடியிருப்பு திட்டங்கள் செயல்படும் போது நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை தெரியல இது தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டு காலமா இருக்கிற பிரச்சனை ஆறு ஏழு வருஷமா தொடர்ந்து அந்த உரிய நேரத்தில் தென்மேற்கு பருவமழையா அல்லது பருவமழையே பெய்யாத காரணத்தினால தான் இதனுடைய உச்சகட்டத்தில் இப்போ வந்திருக்கிறேன் என்ன இந்த ஒரு முறை இந்த வருடம் கிட்டத்தட்ட தென்மேற்கு பருவமழை அந்த டேம் பகுதியில் பேஞ்சதுனால அந்த பகுதியை மட்டும் செழிப்பாக இருக்கிறது மற்ற இடத்துல இல்லை சரி இதை தாட்டி விவசாயி எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னா இந்த போராடுறதுக்கு நம்ம இருக்க முடியாது இதில் ரெண்டு விஷயத்த பார்க்கணும் நம்ம முன்னோர் காலத்தில் காலகாலமாக விவசாயம் பண்ணிட்டு வந்தாலும் கூட விவசாயத்தில் என்ன மிச்சமாகும் நமக்கு தெரியும் 
விதை கூட மிச்சமாக அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து பதினாறு தான் பத்துலேருந்து பதினொன்று எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று நிலத்தினுடைய மதிப்புகள் அதிகமானது தான் இன்றைக்கி நம்மளை வாழ வைக்கிற ஒழிய விவசாயம் நம்மளை வாழ வைக்கவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசே ரெண்டு விதமாக வச்சுருக்குது விவசாயம் சார்ந்த கடன் பண்ணை சார் கடன் பண்ணை சாராத கடன் பண்ணை சார்ந்தனா என்ன விவசாயம் சார்ந்த தொழில் பண்ணுற பண்ணை சாராதனா விவசாயம் அல்லாத தொழில் பண்ணுறது தான் அப்படின்னா ஒரு விவசாய நிலத்தை இன்னொரு மாற்று சிந்தனையில் ஒரு தொழிலுக்காக உருவாக்கினால் அந்த விவசாயம் அழியும் அப்படின்னா அந்த விவசாயத்துக்கு என்ன பலன் அந்த விவசாயிகள் எப்படி தொடர்ந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை தரத்தை உயர்த்த முடியும் என்பதை அரசு யோசிக்க வேண்டும் நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த மின்கோபுரத்துக்காக இந்த ஒன்னா சேர்ந்துருக்கிறோம் இது மட்டுமே அல்ல இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் கடந்த தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு காலத்தில் தான் அந்த மின் காற்றாடி காற்றாலை காற்றாலை திட்டம் வந்தது அன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அன்னைக்கு பூமியினுடைய மதிப்பு என்று இருந்தது ஐயாயிரம் ரூபாய் கேட்குற இல்லைங்களா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் ஓட்ட முடமெல்லாம் மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் தான் அதே ஓடி போய் நைட்டு நைட்டு தெரியாமல் பணத்துக்கு கையில் போட்டு வந்துடும் இது நிலமை ஆனால் இன்றைக்கி அங் அங்கே இருக்கிற விவசாயிகளை ஒட்டு மொத்தமாக கொடுத்துட்டாங்க நாற்பது ஏக்கர் ஐம்பது ஏக்கர் ஒட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கி வாங்கிட்டாங்க இப்போ தான் இந்த பாயிண்ட்டு வாங்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது விவசாயங்கிறது அந்த இடத்துல அழிஞ்சிருச்சு ஒரு கொல்லோ அல்லது சோளமோ ஏதோ ஒன்று போட்டது கூட இல்லை அந்த ஓட்டமோட பகுதி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதை தாண்டி இப்போ தான் அது பாயிண்ட்டுங்கிற அளவில் ஒன்றரை ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கருங்கிற மாதிரி எத்தனை கிலோ வாட் செய்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பூமியை வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த விழிப்புணர்வு அன்றைக்கே நம்மளுக்கு வரலியேங்கிறத நான்ல ஆதங்கப்படுறோம் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நண்பர்களையோ அல்லது விவசாய பெரியக்கூடிய மக்களுடைய ஏதோ அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த இந்த சகோதரர்களை சந்திக்கின்ற நேரத்தில் இந்த மாதிரி விவசாயம் சார்ந்த நிலத்தை வேறு தொழிலுக்கு மாற்றும்போது அந்த விவசாயிகளுடைய பலன் தொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விழிப்புணர்வை நம்மளுக்கு இல்லைனால அரசுக்கு வந்திருக்கோம் ஆனால் வரல இன்றைக்கி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அதனால் இந்த மின்கோபுரம் மட்டுமல்ல அந்த காற்றாலை ஆகட்டும் இன்னும் அதை தாண்டி ஏதாச்சும் கூட வரலாம் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் ரெண்டாயிரம் கூட விவசாயம் சார்ந்து எடுக்கலாம் அதுக்கும் கூட அந்த இணைப்பிட்டை தொடர்ந்து வருடா வருடம் வாடகையாக ஒரு தொகையை நிச்சயமாக கொடுத்தால் தான் அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் என்ற விழிப்புணர்வும் சேர்ந்து நமக்கு வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் ஏன் சொன்னோம்னா ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த பூமி கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு எந்த வருமானமும் கிடையாது வேறு தொழில் என்ன பண்ண முடியும் காடு இருந்தால் கூட சொல்லிக்கலாம் எனக்கு ஒரு நாற்பது ஏக்கர் பூமி இருக்குதான்னு சொல்கிறேன் வித்து பணத்தை வாங்கினா பத்து நிமிஷத்தில் அது ஏதோ ஒரு வகையில் விரைவாயிட்டால் மீண்டும் சொத்து இல்லை சுகம் இல்லைங்கிற மாதிரி போயும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு உறுதித்தன்மையை அரசு எடுக்க வேண்டும் அதற்கு நம்மளும் உறுதி கொள்ள வேண்டும் இது மட்டுமல்ல எந்த விவசாயம் சாராத ஒரு தொழிலை விவசாய நிலங்களில் செய்கின்ற நேரத்தில் அது தொடர்ந்து அந்த விவசாயினுடைய குடும்பத்திற்கு பலனடைகின்ற வகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரேட் அப்படியே ரெண்டு விகிதாச்சாரமாக அரசே நிர்ணயம் செய்யலாம் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா மதிப்பீடுன்னு சொன்னோம் அந்த தொழில் தொடங்குறதுக்கு பண்ணும்போது அது அஞ்சு லட்சமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஒவ்வொரு மாதமும் அவளுக்கு ஊதியமாக வழங்குகின்ற ஒரு வகையை அரசும் ஏற்படுத்த வேண்டும் நம்மளும் அந்த கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற விவசாயிகளும் அதை தெளிவிட அந்த தொழில் தொடங்குகின்ற நேரத்தில் பண்ணினால் நிச்சயமாக அந்த விவசாய குடும்பங்கள் காப்பாற்றப்படும் என்பதை நாம் விழிப்புணர்வோடு செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த போராட்டத்தை பொறுத்தவரை கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொழிலேயே நம்ம தலைவர் அவர்கள் கொங்கு ராஜாமணியன் அவர்களும் ஈசன் உள்ளிட்ட விதவாயிகளும் சட்டமன்றத்துக்கு வந்திருந்தார்கள் அன்றைய தினமே நானே அதே போல் என் பகுதியில் இருக்கிறவங்க இதில் என்னென்ன அப்போ அண்ணன் சொன்னதில் ஒரு முக்கியமான கருத்து இருக்குது இப்போ இருக்கிறவங்க பல்வேறு மாநிலத்தில் நம்ம மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க பதிமூணு மாவட்டத்தில் இருக்கிறதுக்கு லைன்லாம் வருது இது எல்லாமே எந்த லைன் வேணாலும் எங்கள் பகுதி தான் வருது மைவாடி மைவாடி தான் பவர் கிரிட்னுடைய தொடக்கம் ஒன்று வரும் என்னென்ன போகும் அப்படி பாதிக்கிற விவசாயிகள் தான் நிறைய இருக்கிறாங்க அவங்களும் அந்த கோரிக்கையை அந்த சமயத்தில் வைக்கும் போது பழந்த தொடரில் வச்சு நான் தனியாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் ஒத்திவைக்கிறான்னு கையிலையும் கொடுத்தேன் அப்புறம் பக்கத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினால ஒரு போராடா ஐபிஎன் மறுக்க எதிர்கட்சி தலைவர் எல்லாத்துக்கிட்டமே அதை ஒன்று கொடுத்து ரெண்டாவது எதிர்கட்சி தலைவரோட பன்னெண்டு மாவட்டத்தினுடைய அந்த எம்எல்ஏ யார் இருக்கா அவங்கள்டெல்லாம் எல்லாத்துக்கிட்ட கையில் மாதிரி உள்ளே கொடுத்து அது அது வந்து நண்பர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனால் அரசு எதுக்குமே செவி சாய்க்கல செவி சாய்க்காமல் அந்த தொடர் எழுத்து கொண்டு போய் முடிச்சிட்டாங்க இதில் ஒரு விஷயம்
இப்போ இத்தனை இந்த ஜென்மங்கள் நம்ம இப்படியே இருந்துட்டோமோ இன்னைக்குனால நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் ஏதாச்சும் ஒரு பாவை அமைச்சோம்னா நாளைக்கு ஒன்றுங்கிறது ரெண்டாகும் ரெண்டுங்கிறது நாலாகுங்கிற மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வினாலும் இந்த விவசாயினுடைய போராட்டத்தை மையப்படுத்தினாலும் இந்த அரசு செவிச்சாய்க்கலாம் அதற்கான எண்ணங்களே கிடையாது ரெண்டு நாள் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கூட மின்துறை அமைச்சர் ஈரோட்டில் எதுவும் பேட்டி கொடுத்தார் நாங்கள் அரசு நாங்கள் தயாராக இருக்கிற விவசாயிகள் யாருமே எங்கிட்ட வரல சில பேர் வந்து பணம் வாங்குறது தயாராக இருக்கிறாங்க யாரோ தடுக்கிறாங்க போராட தூண்டி விடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ அவலட்சணமான மேட்ரு இன்றைக்கி தமிழ்நாடே இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கிறவங்கனால தான் ஆட்சி நடக்குதுங்கிறது இந்திய லெவலில் உலக லெவலில் பேசிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இவங்க செயல்பட முடியாததுக்கு ஒரே காரணம் இவங்க இவங்களாக இல்லை இன்னொருத்தருடைய அடிமையாக செயல்படுறது தான் பிரச்சனை வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதில் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த பணியை செய்கிறது அந்த பணியில் வர்ற லாபத்தை அடைகிறதும் அவங்க சார்ந்தவங்க தான் அப்படினா இவங்க விவசாயத்தை மையமாக இருக்கிற அந்த விவசாயிகளுடைய போராட்டத்தை வலுவிழக்கு செய்யாமல் அதை ஆதரவாக நினைத்து அரசு செயல்பட்டால் நிச்சயமாக விவசாயத்திற்கு தொடர்ந்து இந்த தமிழகத்தில் போராடுகின்ற விவசாயத்திற்கு ஒரு வழியாக இருக்கும் என்பதை அவர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் எதிர்கட்சித் தலைவர்கள் அவர்கள் பல்வேறு கருத்தை தெரிவித்தார்கள் நேற்றைய தினம் மூலக்கரையில் ஒன்பது மணிக்கு வந்து ராஜமணியின் தலைமையில் இருக்கிற அந்த மகளிரெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு பேருக்கு மேல் இருந்தாங்க அது போக ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட விவசாயிகளுக்கெல்லாம் ஒரு உறுதியான வார்த்தையை சொல்லி நிச்சயமாக வருகின்ற ரெண்டாம் தேதி குரல் எழுப்புவோம் என்று தெரிவித்தார்கள் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் இன்னொன்று புரியணும் தொடர்ந்து விவசாயத்துக்கு மட்டுமில்ல அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் தளபதி அவர்கள் குரல் எடுப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் அவருடைய வயதை கூட பார்க்காமல் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் தினமும் அவருடைய உழைப்பை தந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார் என்பதை நீங்கள் இன்றைக்கி எதிர்கட்சியாக மட்டுமல்ல ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போதும் செஞ்சார் இப்போவும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்கள் உணர வேண்டும் இதில் ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் அதையும் கூட கேட்குறாங்க சட்டமன்றம் போகிறோன்னு சொன்னோம்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க போனால் வெளி நடப்புங்கிறீங்க முதல்ல எல்லோரும் என் நண்பர்கள்லாம் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாளைக்கும் இது மிகப்பெரிய லெவலில் இதை நாங்கள் கொண்டு போவோம் இதில் எந்த சிந்தனையும் இல்லை அவரே சொல்லிட்டார் நான் முந்தானதிக்கு ஏர்போர்ட்டில் வந்தப்பவே நான் சொல்லிட்டேன் ரெண்டு பிரச்சனை பற்றி பிஓ ஸ்ட்ரைக் தொடர்ந்து இருக்குது அது இது இப்போ மெயின் பிரச்சனையாக இருக்குதுங்க எந்த சர்டிஃபிகேட்டும் வாங்க முடியாமல் இருக்குது விவசாயிகள் ஒரு அடங்கல் வாங்க முடியாமல் இருக்குது விவசாய கடன்களில் ரெனியூல் பண்ணுறதா அல்லது பள்ளியினுடைய இப்போ எக்ஸாம் டைம் நிறைய பேருக்கு சர்டிஃபிகேட் இல்லாத தேவைப்படுது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அதை ரெண்டையும் சொல்லணும்னு சொல்லி கூட சொன்னேன் அப்புறம் நாளைக்கு போகலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த வகையில் அந்த இடத்துல உறுதி அளிச்சிருக்காங்க அப்போ கூட நான் ஏன் அந்த வெளிநடப்புங்கிற வார்த்தைக்கு ஒன்று சொல்லணுங்கிற சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நேரங்களில் சொன்னால் தான் தெரியும் வெளிநடப்புங்கிறது வேணும்னு பண்ணுறது இல்லைங்க வெளிநடப்புனா நாங்கள் இப்போ எண்பத்தி தொண்ணூற்றேழு பேர் இருக்கிற காங்கிரஸோடு சேர்ந்து வெளி நடப்பது ஜனநாயகத்தில் எதிர்ப்பு இதே பார்லிமெண்டில் இருக்கிற சட்டம் இருந்தால் ஒரு நாளும் கூட சட்டமன்றமே நடக்காது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் அத்தனை பிரச்சனை அத்தனை போராட்டம் எந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளையும் அனுபவது கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த பதவி பணம் அப்படிங்கிற தவிர்த்து தாண்டி எதையுமே செய்கிறது இல்லை அதில் நம்மளுக்கு எம்எல்ஏன்னு இருக்கிறவங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே கடமை அதுதான் ஒரு தொடரில் ஒரு தடவை வெளியேற்றிட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா இருக்கலாம் ரெண்டாவது தடவை வெளியேற்றம் தொடருக்கே வர முடியாது இது ஒரு சட்டம் அதனால் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை சட்டமன்றத்தில் பேச வாய்ப்பளிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதை பொதுமக்களுக்கு அல்லது உலகத்திற்கு தெரிவிக்கின்ற ஒரே வகை வெளிநடப்பு தான் அதுலேயும் நாங்கள் எல்லோரும் வரமாட்டோம் யாரோ பத்து பேர் தான் வருவாங்க அவங்களும் அந்த நிகழ்ச்சி அதை வெளியே வந்து மக் மக்களுக்கு தெரிவிக்கணும் மீடியாவில் தெரிவிச்சுட்டு மறுக்க திரும்ப அந்த இடத்துக்கு போயிடும் அடுத்த நிகழ்ச்சி எனக்கு இருக்குதுன்னு நான் வெளியே வரமாட்டேன் நான் இருந்து பார்ப்பேன் அல்லது ஒரு சடங்கு இருக்குது ஒட்டு மொத்த வெளி வெளியே போய் உடனே அடுத்த செகண்ட் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கவனம் இரு தீர்மானம் வேற ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கு அதில் பங்கெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தால் அதையெல்லாம் வந்து பங்கெடுத்ததற்காக நிச்சயமாக மக்களுடைய பிரச்சனை குரல் கொடுப்பதற்காகத்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் ஆகவே நீங்கள் எந்த விதமான அச்சப்பட தேவையில்லை ஆகவே நேற்றைய தினம் கூட இந்த உண்ணாவிரதத்தை கைவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள் நான் இந்த நேரத்தில் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்வது இப்போ ராஜாமணியனம் போயிட்டாங்க இந்த நாலு முன்னோடிகள் போயிட்டாங்கன்னா இந்த போராட்டமே வலுவிழந்து போய் நம்ம வந்து அடையாளமாக இருக்கிறது தெரியாமல் இருக்கிறதெல்லாம் கிடையாது தொடர்ந்து நம்ம வலிமையோடு போடணும் நம்ம ஆரோக்கியம் முதல்ல இருக்கணும் இன்றைக்கி அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க செவி சாய்க்கிறதுக்கு நேரமே இல்லை ஒரு ஒன்றும் இல்லை தூத்துக்குடியில் போராட்டம் நடந்தது அரசுடைய ஒரு அறிக்கையிலையும் கூட அந்த பதிமூண
அதனால் யாரும் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறதுல மூர்க்கமான போராட்டத்தில் எத்தனையோ இருக்குது இன்னும் தொடர்ந்து காத்திருப்போம் அப்படி சட்டமன்றத்தில் அவர்கள் நிச்சயமாக உரிய நடவடிக்கையோ அல்லது ஒரு அணுகுமுறையோ செய்யவில்லை என்றால் நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்றத்தில் கழகம் சார்பாக மிகப்பெரிய போராட்டங்களை இந்த விவசாயிகளுக்கு தரும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய போராட்டத்தினுடைய தன்மை விவசாயிகளுடைய நிலைமை தளபதி அவர்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் கூட சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு எடுத்து சென்று அனைத்து பிரச்சனைகளையும் அதை எடுத்துரைத்து ஒன்றாம் தேதியே சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய கூட்டம் நடக்க அன்றைக்கே நாங்கள் அதை சொல்லிடுவோம் முதலே அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நிச்சயமாக சொல்லி அந்த போ இந்த போராட்டத்துக்கு வலு சேர்க்கின்ற வகையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும் இருக்கும் என்பதை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் தலைவர் தளபதி அவர்கள் சொன்னதைப் போல நமது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டுடைய பொதுச் செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் கூறியதைப் போல இந்த தொடர் உண்ணாவிரத்தில் இருக்கின்ற தோழர்கள் நண்பர்கள் நிச்சயமாக அதை கைவிட்டு தொடர்ந்து காத்திருப்பு போராட்டம் மட்டுமாகவே நடத்தி இந்த போராட்டம் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்து இந்த மின்கோபுரம் மட்டுமல்ல தொடர்ந்து விவசாய நிலங்கள் மாற்று வழிக்கு எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் விவசாயிகளுக்கு தொடர்ந்து மாதம் மாதம் ஏதோ ஒரு 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 உதவி இருக்கின்ற வகையில் ஒரு மாதாந்தோறும் ஒரு தொகை வழங்குகின்ற வகையில் தான் நம் அந்த நிலத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் உறுதி கூற வேண்டும் ஏதோ நமக்கு பணம் கிடைக்கும் சொல்லப்படுறது நிலத்தை நிச்சயமாக கொடுப்பது இல்லாமல் ஒரு விழிப்புணர்வை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவர் அழகாக சொன்னாங்க விவசாய நிலம் குறைஞ்சிட்டு வருது விவசாய நிலம் குறையும் போது மாற்று இதுக்கு போனால் அவன் கம்பெனிக்கார் எல்லாம் பண்ணி போயிடறான் இன்னைக்கு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட நம்ம ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு லேண்டு கொடுத்தா இன்னைக்கு லேண்டினுடைய வேல்யூ என்ன இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வர்ற இன்கம் என்ன நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவங்க எங்கேயோ அவங்களுக்கு எந்த இடத்துல விண்டு ஃபார்ம் காற்றாலை இருக்குன்னு கூட தெரியாது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு நிச்சயமாக அவங்களுக்கு கூட போட்டியோ போகாமையோ கிடையாது நம்மளுடைய ஒட்டு மொத்த இந்த இடத்துலக்கு அந்த தொழில் பண்ண முடியும் அந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்று அந்த வாட்ச்மேனாக இருந்தால் கூட ஒன்று தொழில் தர்றான் சாதாரணமாக இயங்க முடியாதுன்னு கூட காத்திருந்தால் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க ஏன் அந்த விவசாய நிலத்து கொடுக்குறதுனால அந்த இடத்துல தானே செய்கிறோம் அப்படிங்கிற உணர்வோடு நிச்சயமாக அந்த பாதுகாப்பு இயக்கம் இதையும் வலியுறுத்தி தொடர்ந்து அந்த விவசாயிகளை பேணி காக்க வேண்டும் அதுக்கு தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அரணாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பு நன்றி கூறி விடுவதுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கே பேசிய மடத்துக்குளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் ஒரு அருமையான கருத்தை சொன்னார் அதாவது நான் எதிர்கட்சியை சார்ந்தவர்கள் என் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்கிற முறையில் நான் சொல்லவில்லை நான் ஒரு கருத்தாக பதிவு வைக்க வைக்கிறேன் எடப்பாடிக்கு இது தெரியாதா என்று சொன்னார் அருமைக்குரிய மடத்துக்குளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே அவருக்கு தங்கமணி தான் தெரிகிறது எங்கள் குரல் தெரியவில்லை நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் எடுத்துரையுங்கள் அப்போதாவது எடப்பாடிக்கு தெரியதா என்று பார்க்கின்றோம் அதைத்தான் நீங்கள் அற திமுக என்று கூட நான் பார்க்கவில்லை என்று சொன்னீர்கள் இப்பொழுது அவருக்கு தங்கமணியும் வேலுமணியும் தான் தேவை இந்த விவசாயிகள் தேவை என்று நினைத்து விட்டாரோ என்பதோ தெரியவில்லை இரண்டாம் தேதி உங்கள் முழக்கம் எங்களுக்கு ஒரு விடிவை தரட்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் அடுத்தபடியாக மிசா மாரிமுத்து அண்ணன் அவர்கள் இப்பொழுது உரையாற்றுகிறார் 